Constantin Brancusi imparò a intagliare il legno quando lavorava come pastore nella nativa Romania. Studiò arte a Bucarest, quindi si trasferì a Parigi nel 1904, dove trascorse il resto della vita. Rifiutò un tirocinio con lo scultore Rodin per seguire la propria visione artistica basata sull'incisione diretta della pietra e non sulla riproduzione meccanica di un modello di gesso. Il suo metodo di lavoro si basava sulla rimozione da una scultura di tutto ciò che riteneva superfluo e sulla levigatura delle superfici di bronzo e marmo per arrivare all'essenza di una forma. Concentrandosi su un ristretto numero di soggetti, produsse riproduzioni di teste, coppie abbracciate e uccelli in volo, semplificando le forme fino ad arrivare quasi all'astrazione. Tutte le 16 versioni di uccello nello spazio realizzate tra il 1923 e il 1940 raffigurano la spinta in alto del volo escludendo le ali, piume o qualsiasi altro attributo degli uccelli. L'approccio minimalista di Brancusi ebbe una grande influenza nello sviluppo della scultura moderna ma fu la causa di confusione al di fuori dei circoli d'avanguardia. Nel 1926, quando una versione di uccello in volo fu mandato negli Stati Uniti per un'esposizione, le autorità doganali della città di New York si rifiutarono di accettare la scultura come opera d'arte e la classificarono come un manufatto di metallo e di conseguenza tassabile. Due anni dopo, a seguito di lunghe discussioni in tribunale su ciò che costituiva un'opera d'arte, il giudice emise una sentenza a favore dell'artista. L'arte di Constantin Brancusi estrae forme del mondo naturale. Sebbene nelle sue opere minimaliste della maturità, le forme siano spesso pura astrazione geometrica, senza alcun riferimento alla natura. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.